La difesa questa volta è stata davvero il migliore attacco. L'1-0 del Monopoli sulla Juve Stabia conferma i passi in avanti della tenuta difensiva bianco-verde già esibiti nello 0-0 di Avellino. Nella notte del Veneziani i centrali monopolitani non hanno solo chiuso bene la propria porta, hanno anche attaccato con efficacia quella avversaria. Lo ha dimostrato Erasmo Mulè, schierato per la seconda volta di fila dal primo e a segno con il gol che ha deciso la partita. Il centrale di proprietà della Juventus ha giocato accanto a Nicola Bicchia Zotto praticamente perfetto contro le Vespe. Sono contento perché davvero la vittoria ci mancava da un po' e il fisco finale è stato veramente liberatorio ed è stato bello anche il fatto che eravamo tutti così contenti perché davvero abbiamo, stiamo lavorando tanto e, e quindi meritavamo di raccogliere questo successo. La vittoria casalinga al Monopoli mancava dal 27 novembre, anche allora finì 1-0 contro la Virtus Francavilla. Solo in un'altra occasione, proprio tra quel derby e lo 0-0 di Latina, la porta era rimasta inviolata per due partite di fila. I tre punti ottenuti contro la Juve Stabia valgono il ritorno in zona playoff con 30 punti e il sorpasso su 5 squadre in un colpo solo. Purtroppo eh, la nostra casa l'anno scorso sarà il nostro fortino, quest'anno è diventato un campo di conquista per, per varie squadre. Era importante anche per questo tornare a vincere in casa. Alla fine solamente i risultati aiutano a ricreare l'entusiasmo. Dobbiamo essere bravi noi a dare continuità a questa vittoria. Abbiamo dato il sodo, e, alternando momenti di buon calcio a momenti di grossa solidità difensiva. Quindi dobbiamo ripartire da questo. Il calendario proporrà per il Gabbiano nell'ordine tre partite dal coefficiente di difficoltà teoricamente discendente, almeno a giudicare la classifica delle avversarie, tutto in sei giorni. Si parte lunedì sera dal derby di Cerignola contro la quarta della classe per proseguire il 2 febbraio al Veneziani contro il Picerno, sesto a più due su Starita e compagni e chiudere il cerchio il 5 febbraio sul campo della Viterbese, oggi fanalino di coda. E poi da mercoledì che si riprende. Eh, sappiamo che dobbiamo ripartire, anzi abbiamo ampi margini di miglioramento, questa squadra ancora ha tanto a dimostrare, però eh, dobbiamo partire dalla prestazione di oggi sapendo che appena cali l'attenzione, appena cali eh, l'aggressività in questo campionato inciampi, quindi ci dà tranquillità ma non possiamo abusare.